Hi guys! Welcome back sa Collins Channel kung saan magbabahagi kami ng ilang information tungkol sa air conditioners. Last episode, tinuruan namin kayo kung paano makatipid ng kuryente during summer. For this episode, ipapakita at ipapaliwanag namin ang mga features and functions ng Colin S-Series Inverter. Are you guys ready? Let's start! Ang S-Series Inverter ay isang uri ng window type air conditioner na kabilang sa top of the light products ng Colin. Ang window type na ito ay ginagamitan ng inverter technology na nakakatulong upang makatipid up to 60% ng energy consumption. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang basic external body parts ng S-Series Window Type Inverter. Sa unang bahagi ng unit, makikita ang face cover. Pag binuksan ng face cover, makikita naman ang air filter. Ito ang sumasala ng dumi ng hangin. Next naman ay ang evaporator. Ang evaporator ang responsable na mapalamig ang hangin na pumapasok sa air intake. Ang evaporator ng S-Series Inverter ay gawa sa hydrophilic bluefins na nagresulta sa pagiging water resistant ng evaporator upang mapahaba ang lifespan nito at maiwasan ng maagang corrosion at pagbibuild up ng molds. Sa gilid na bahagi naman, makikita ang louver. Ang horizontal louver ay na-adjust manually habang ang vertical louver ay pwede mag-swing gamit ang swing function sa remote at control panel. Next ay ang control panel. Dito makikita ang LED ng setting temperature at ang iba't ibang function buttons. Sa likod ng bahagi naman, makikita ang condenser. Ang purpose nito ay para maitapon ng init. Sa bandang ilalim naman, makikita ang drain provision. Dito lumalabas ang tubig galing sa evaporator. Ngayon ay papakita ko naman sa inyo ang iba't iba pang features and functions ng S-Series Window Type Inverter. Ang unit na ito ay may tinatawag na quick cooling feature kung saan ma-achieve ang desired setting temperature ng mas mabilis. Tandaan, ito ay posible lamang basta masusunod ang mga guidelines na ito. Una, tama ang horsepower ng unit para sa sukat ng kwarto. Pangalawa, properly insulated or enclosed ang kwarto. Pangatlo, tama ang pagkaka-install ng unit. Pangapat, regular na nalilinis ang filters. Panglima, at regular na nagpapa-general cleaning. Isa pa sa mga features ng S-Series Inverter ay yung precise temperature control, na kung saan nasisiguro nito na kung anong desired setting temperature ang sinet mo, ay hindi mismo ang temperature na maati ng unit. Sumunod naman na feature ay ang soft startup. Sa feature na ito, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng startup ng compressor ng S-Series Inverter at non-inverter aircon. Sa non-inverter aircon, once na mag-umpisa na ang operation ng unit, ipapalo sa maximum level ang compressor hanggang ma-reach nito ang inyong desired setting temperature bago mag-shut up ulit ang takbo ng compressor. Mas kilala ito sa tawag na on and off compressor operation. Ngayon, pagmasda ng kaibahan ng kinatawag ng soft startup ng S-Series Inverter. Once mag-umpisa na ang operation ng unit, mag-high speed ang compressor. Kapag na-achieve na nito ang inyong desired setting temperature, ay unti-unti naman mag-low speed ng compressor, kaya magre-resulta ito sa mas tipid na konsumo ng kuryente. Next naman ang wired voltage range feature, kung saan kayang matolerate ng S-Series inverter ang voltage fluctuation, kaya mas protektado ang compressor ng unit. Isa pa sa napakaraming magagandang features ng S-Series Inverter ay ang Filter Clean Indicator, kung saan once na-reach na ng unit ang 250 hours operation, ay iilaw sa control panel ang Filter Clean Indicator, kung saan nagisilbi itong signal pang linisin na ang inyong filter ng unit. Ito ang mga steps na kailangan sundin kapag umilaw na ang Filter Clean Indicator. Una, tanggalin ang maruming air filter sa unit. Pangalawa, linisin ang filter. Pangatlo, Ibalik ang malinis na filter sa unit. Pangapat, pinutin ang filter clean indicator button upang bumalik sa zero hours operation ng unit. Tandaan, huwag nang hintayin umilaw pa ang filter clean indicator bago linisin ang air filter. Dahil dapat regular itong nililinis, ang malinis na air filter ay nakakatulong upang ma-achieve ang efficient cooling performance. Huwag din mag na dahil ang S-Series inverter ay mayroong easy filter removal para sa hassle-free na pagtanggal ng air filter. Ayos ba? Okay, i-discuss ko naman sa inyong iba't ibang functions ng S-Series Inverter.
Sa remote control, makikita ang on and off, mode, plus and minus, fan, swing, sleep, and timer. Ito naman ang makikita sa display screen ng remote. Habang sa control panel naman, makikita ang on and off, swing, fan, filter clean indicator, mode, timer, and up and down. On and off button. Ang button na ito, ito simply on or off the unit. Kung gagamitin ng remote sa pag-on or off ng unit, kailangan lang hindi hihigit sa 8 meters ang lagi ng remote upang madali nitong masend ang command. Mode button. Ang button na ito ay makakatulong sa user upang makapili ng preferred operational mode. Para makapili, pipinutin lamang ang mode button ng paulit-ulit hanggang sa maset ang preferred operational mode ng user. Narito ang iba't ibang operational mode ng S-Series Inverter. Auto mode. Sa mode na ito ay automatic na may set ang temperature ng unit sa 25 degrees Celsius. Sa mode din na ito ay hindi ma-adjust ang setting temperature kung ang gamit mo ay remote, pero ang fan setting ay maaaring ma-adjust. Cool mode. Sa mode na ito ay maaaring ma-adjust ang setting temperature upang mapalamig ng husto ang inyong kwarto. Para maiset ang inyong desired setting temperature, pindutin lamang ang plus or minus button sa remote o ang up and down button sa control panel upang mabago ang temperature setting from 16 degrees na pinakamalamig hanggang sa 30 degrees na pinakamainit na temperature. Fan mode. Sa operational mode na ito ay hindi makapagpalamig ng kwarto ang unit dahil fan lamang ang gumagana. Masiset ang inyong desired fan speed mula sa low, medium, at high. Ang fan mode ay nakakatulong pag-circulate ng malamig na hangin na binubugan ng aircon unit. Pindutin lamang ang fan button ng paulit-ulit upang makapili ng speed level. Dry mode. Ang dry mode function ay nagsisilbing built-in dehumidifier ng S-Series Inverter Aircon dahil nakakatulong ito upang mabalanse ang moisture ng hangin sa loob ng kwarto. Ito ay best used during rainy season kung saan mataas ang level ng moisture sa hangin. Tandaan lamang na pag dry mode ang nakaset na operational mode sa inyong unit, ay nakadefault sa low speed ng inyong fan. Next naman ay yung swing button. Once may activate ang swing button gamit ang remote, sa control panel, ay automatic na mag-swing ang vertical louver para ma-distribute ng maayos ang malamig na hangin na binubukan ng aircon up na sa kwarto. Sleep button. Okay, wait. Trivia muna tayo. Alam niyo ba na pag ang katawan ng tao ay nasa sleeping state, ay bumababa ang kanyang body temperature? Kaya naman nakakatulong ang sleep mode para ma-maintain ang tolerance ng katawan natin sa lamig. Para ma-activate ito, siguraduhin na nasa cool mode ang inyong setting. Pinutin lamang ang sleep button at mula sa inyong set temperature, makalipas ang isang oras ay mag increase ng 1 degree Celsius ang inyong setting temperature, ngunit hindi ito magre-reflect sa LED display. Tandaan na may maximum na 2 hours lamang ang adjustment ng setting temperature. After 2 hours ay mag-stabilize na ang setting temperature. Timer button. Dito ay pwede mong iset kung kailan mo prefer mag-on or off ang inyong unit para sa hassle-free operation. Ang timer on and off ay may time increment na 30 minutes. Para maset ang timer on, Una, importante na nako-off ang unit. Pangalawa, pindutin ang timer button para ma-set ang timer on. Mapapansin sa remote display screen ang T on at H icon ay magbi-blink. Pangatlo, dapat ay within 5 seconds ay ma-adjust ang timer gamit ang plus or minus button na kung ano man ang desired na oras mo ng pag-on ng unit. Pangapat, once na ma-set mo ang oras, pindutin lang muli ang timer button. Panglima, Kung gusto mo naman i-cancel ang timer na naiset mo, pinutin lamang ng dalawang beses ang timer button at marireset na ito. Para maset ang timer off, Una, importante na nako-on ang unit. Pangalawa, pindutin ang timer button para maiset ang timer off. Mapapansin sa remote display screen ang T on at H icon ay magbi-blink. Pangatlo, dapat ay within 5 seconds ay ma-adjust na ang timer gamit ng plus or minus button sa kung anumang desired na oras mo para mag-off ang unit. Pang-apat, once na maset mo ng oras, pinutin lamang muli ang timer button. Pang-lima, kung gusto mo naman i-cancel ang timer na naiset mo, pinutin lang ng dalawang beses ang timer button at marireset na ito. Kung gagamitin naman ang control panel sa pag-set ng timer, 
Dapat gaya ng pag-set sa remote kung magta-timer on ka, siguraduhin na naka-off ang unit bago iset ang timer. At kung magta-timer off ka naman, ay dapat naka-on ang unit bago ito i-activate. Then pindutin lang ang timer button at ang up and down button para ma-adjust ang oras at iwanan na ito. Malalaman na successful ang pag-set ng time gamit ang control panel kung umilaw na ang timer indicator light. Child Dock Ang feature na ito ay para maiwasan ang pabago-bago ng setting ng unit na maaaring magdulot ng pagkasira ng aircon. Lalo sa mga bata na curious na mahilig paglaruan at pindot-pindotin ng remote. Pag naka-activate ng Child Dock feature, mali-disable na ang remote control functions pero maaaring mo pa rin i-adjust ang setting gamit ang control panel. Para ma-activate ito, pindutin lang ang plus and minus button ng sabay sa loob ng 3 to 5 seconds. Ulitin lang ang same process para ma-deactivate naman ito. To turn on or off the lamp or LED light. Ang LED display ay nakakatulong para makita kung ano yung current setting ng inyong unit. Pero mga ilang pagkakataon na hindi ito prefer ng ilan, lalo na sa gabi o sa oras ng pagtulog kasi masyado siyang maliwanag. Kaya naman merong option na pwede itong i-off. Para i-off ang LED display or lamp, pintin lang ang plus and fan button at gawin lang ulit ito kung gusto mo naman ulit i-on. Tandaan, kapag pinatay ang aircon unit ang naka-off ang LED display, mananatili itong naka-off kapag i-operate mo ulit ang inyong unit. Gawin lamang muli ang instruction na binanggit ko kanina para i-on ang LED display. Grabe, ang dami ko na-share sa inyo. Sana'y nakatulong ang episode na ito sa inyong may mga S-series inverter na at sa mga nagbabalak palang bumili ng window type air conditioner. Available ang S-series inverter sa aming mga partner appliances stores nationwide. For more information about air conditioners, don't forget to like, share, and subscribe to our official YouTube channel and social media accounts. And hit the bell button to get notified for new videos. For more questions, type it on the comment section below. Tandaan! Aircon ba? Koli na!